大坏啊！新有铁道从 1.6 胎死，一年内都不会再出新星球了。而且三月七号泰勒者的新形态居然马上要来了。投币十经验，转发五经验，也可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三年专注武将，后续也能第一时间获取星球铁道最强攻略。在这两天发布的 TGA 参展 PV 中，除东部的新角色黑天鹅以及黄泉的人设造型，还爆料了大量跟新地图皮尔探离相关的内容。而我们从黄泉登场这一幕就能推荐他的冰山一角。按照剧情设定，皮尔探离曾经是星际和平东斯专门用来流放星际罪犯的宇宙仙域，而他也和贝洛伯德一样，被星河阻塞了星际航线，切断了和东斯之间的。联系。经过漫长的岁月后，如今已经拥抱了同学星辰西佩，成为了家族的成员。而我们在 PV 中看到的这个巨大的金属圆球，其实并不是什么酒店的装饰物，而是平和汤尼的本体球龙。根据 1.5 新仪器《梦想之地》平和汤尼的背景文案，球龙鹰头球龙不仅曾经是东斯用来端压犯人的球具，也是犯人们用来在真空中脑袋的动作舱。而犯人所要做的动作，就是在梦境中为刘端一庭打捞泛滥成灾的异炮。在这个过程中，犯人们的梦境被异炮联系在了一起，构成了局群化的意识空间。所以平和汤尼其实并不是一个真正的星球，而是由那些曾经的囚犯和他们的后代用梦境编织出来的精神世界。在西佩降临后，平和汤尼成为了太空监狱，摇身一变成。成了纸醉金迷的宴会之星，而球龙也被打造成了快速的交通具。特人们必须要从白人们酒店这个太空车站出发，乘坐球龙才能进入梦境世界，前往真正的皮洛汤尼。话说皮洛汤尼在连接神的文案里被划分为十二个不同的梦境，虚拟的空间再加上特殊的数字，以及用来前往不同区域的中央大厅，再加上有黄泉这的牙医脸参与，这地方不会真就成崩铁版的往事乐土了吧？难道说除了崩铁牙医外，皮洛汤尼里还有一个崩铁版的艾丽西亚？如果这的猜测属实，那三本的玩家真是要连夜狂喜了。不过，既然皮洛探尼的行程和流端一庭有这么深的联系，那未来的新主线除了同学外，应该还会和记忆有端。也难怪黑天鹅这位记忆令史会出现在这里了。但除了黑天鹅外，我们还有一位熟悉的角色和流端一庭还有记忆星辰有着巨大的联系。没错，就是咱们的小三月。根据同行任务中福玄对三月七的推测，他曾经被某位星辰抹去了记忆，而记忆星辰则为了保护三月七，特意派出了一位流端一庭的信使来监测他的精神状态。在信使看来，三月七起为记忆不仅并非好。是，还有可能导致巨大的灾难。而皮尔探尼成立的原因，也是因为这片星系曾经发生了一场和记忆有关的灾难，这也让人不得不怀疑两者间是否存在着某种巨大的联系。而且，信使在走之前特意给三月七留一张光锥，根据光锥的文案描述，可以探出三月七实际上是某个大人物的女儿。再从上面和星辰有关的内容进行分析，那么三月七就很有可能会是除记忆外的另一位星辰的女儿或者分身。我要推测，这星辰目前可能性最高的就是纯美还有周末了。首先，记忆、纯美还有周末三的星神本身就有很深的联系，比如记忆和纯美都会依托镜子作为载体。同时，在提到《千星游记》PV 中，黑天鹅把纯美星神形容为镜中的婴儿，把周末星神称为是记忆的储君，甚至在《银丝角色都市四》里，也有某位纯美骑士在寻找纯美的道路上堕落成了周末星神的信徒，这真是让人浮想联翩啊！话说赛期最近的伏笔，那可真不是一般的多呀！不仅自己的通勤任务里跟记忆星神扯上了关系，而且还上线了专属的小活动，甚至《银之同行》里也占据了大量篇幅，导致镜像对话。尤其是结尾时，基日所说的这段话，越听越觉得像是纯美星神远在天边、近在眼前的某种暗示。这里的 fight 真是突然满满一页了。这要是到了皮尔探尼，下一代被统，然后觉醒力量的，不会真的是你吧？而且，既然皮尔探尼是同学测的星球，而皮尔探尼套装还是标准的辅助饰品，那么爷的下一代命途就大大率会是同学了。不过最近已经连出了好几个同学辅助，除了玉通，还有两位新四星。下班后还将上线崩铁第一的限定五星同学软眉，而目前的同学角色那才是他的身怀绝技。他者虽然强度差了点，但好歹也是在五星。转职之后论强度，应该不会比他们差太多吧？大家觉得呢？感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！